स्टूडेंट्स देखो हमें आशा कर तुम्हारा तो आगे भिडियो देखे चो तो आगे भिडियो तो देखिए जो सबट्रैक्शन अफ वेक्टर अब दि शिखे शुदुम्र तो आज के शुरू करब रेजल्यूशन अफ वेक्टर्स इन ए प्लें एक प्लने एक वेक्टर रेजल्यूशन करते रेजल्यूशन मैं कम्पोनेंटे डिवाइड करते ठीक है से भाव करा जाए तो देखो रेजल्यूशन बेर करार आगे हमें ये जानते हैं जो एक वेक्टर के एक वेक्टर जो हमें रेजल्टैंड बेर कर तक क्यों हमें सामेशान बेर कर चेषा कर रेजल्यूशन मान ये बुझे जो धर अनेकगुलो भेक्टर क्ज करो वही अनेकगुलो भेक्टर बदले जो एक सींगल भेक्टर नहीं आसते हैं तक हमें कि करब ठीक है मान ये भाव जो एक भेक्टर रेजल्यूशन बेर करा मान रिभार्स अर्डारे ओ रेजल्यूशन जोगुलो भेक्टर तुम्हें बेर कर ओ सब कटा भेक्टर बदले तुम ओई एक सींगल भेक्टर के यूज करते पर ठीक है तो कम्पोजिशन अफ भेक्टर्स वज ए प्रसेस अफ अबटेंग ए सींगल भेक्टर हुईच प्रड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रड्यूसड बै ए नम्बर अफ भेक्टर्स एक्टिंग सैमिलटेनियसलि ए प्रसेस जस्ट अपोजिट टू दिस इज कल्ड रेजल्यूशन अफ भेक्टर्स तो सेटाई बोल जो रिभार्स अर्डारे देखो मैंने हमारे एक भेक्टर देवे और तक रेजल्यूट करते तो ये ये भाव जो रेजल्यूट कर जो कटा भेक्टर पा से कटा भेक्टर के यूज ना करी एक सींगल भेक्टर के यूज करते ठीक है तो देखो आठ जिन मन रखे रेजल्यूशन अफ भेक्टर्स इज द प्रसेस अफ अबटेंग द कम्पोनेंट भेक्टर्स हुईच वैन कम्बाइंड अकॉर्डिंग टू द ल अफ भेक्टर एडिशन प्रड्यूस इज द सेम गिभन भेक्टर तर मैंने तुम ओ रेजल्यूशनगुलो पा से जी तुम भेक्टर एडिशने फेलो तुम्हें गिभन भेक्टर पे जा ठीक है तो देखो तुम जो डायगनल ल देखो तो डायगनल लय तुम ये बोलते पर जो एक भेक्टर के तुम एक इनफाइनइट नम्बर अफ पैरालस पैरालोग्राम डायगनल हिसाब से रिप्रेजेंट करा जो पे तर मैंने कि इनफाइनइट नम्बर अफ रेजल्यूशन तुम पे पर ठीक है तो देर कैन भी इनफाइनइट नम्बर अफ कम्पोनेंट अफ ए गिभन भेक्टर होते ही क्योंकि देखो तरह दोटो केस आर मध्य केस वन रेजल्यूशन अफ ए भेक्टर एलंग एनी टू डायरेक्शन इन ए प्लें एक प्लेंर जो जो दो डायरेक्शन फिक्सड डायरेक्शन तुम्हें तर रेजल्यूशनगुल बेर करते हैं तो ठीक है तो धरो तुम्हें एक गिभन भेक्टर दिए दी भेक्टर आर ठीक है तो यार ये आर तुम्हें रेजल्यूशन बेर करते हैं अलंग भेक्टर ए एंड भेक्टर ठीक है तो हमें कि करब देखो हमें ये भेक्टर एर मत कर लाइन ड्र कर ठीक है इखने भेक्टर ए के लिखब धरल जो आर जो कम्पोनेंटा ए बराबर थको से एम ए ठीक है से सी बराबर आज ठीक एट जेखने शेष हो सेम अर्डारे बीटा नेब से धरो ठीक है यही बराबर आर एन बी ठीक है तो हमें आर कि तो भेक्टर ल अफ एडिशन थे जो जान ये आर ये ठीक है तो तुम कि लिखते पर ए सी हे भेक्टर ए सी इक्ल्स टू एम ए भेक्टर भेक्टर सी बी इक्ल्स टू एन बी भेक्टर ठीक है तो वायर एम एंड एन मे हाव पजिटिव नेगेटिव और जिरो भैलू ठीक है तो यूजिंग द ट्राएंगल ल तो जो ट्राएंगल लटा के अप्लाई कर ट्राएंगल ए सी बी एर भेक्टर आर इक्ल्स टू ए सी प्लस सी बी भेक्टर आर इक्ल्स टू एम भेक्टर ए प्लस एन भेक्टर बी ठीक है तो देखो एखे क्योंकि एक जिस देखते भेक्टर आर एकटाई मात्र पसिबल वे तो भांगते पर एम ए भेक्टर एम माल्टिप्लीकेशन है ना तो सरि एम भेक्टर ए भेक्टर एम माल्टिप्लीकेशन और बी भेक्टर एन माल्टिप्लीकेशन एडिशन हो ना 
এই সেম একটা প্লেনের মধ্যে যদি তোমাকে একটা প্লেনকে কনসিডার করতে হয় তো একটা প্লেন মানে এই ক্ষেত্রে এই পেজটাকে যদি তুমি কনসিডার করো তো এই পেজের মধ্যে আর ভেক্টরের অ্যালং এ তে এম মাল্টিপ্লিকেশান আর বি ভেক্টরের অ্যালং বি তে তোমার এন মাল্টিপ্লিকেশান হবে ঠিক আছে তো আমরা যদি ধরেও নি ফর মানে ধরো আমাদের তর্কের খাতিরে যদি আমরা এটা ধরেও নি যে আর ভেক্টরে আর একটা কম্পোনেন্ট আছে সেটা হচ্ছে ধরো ভেক্টর এ এ ড্যাশ ভেক্টর বিলং অ্যালং এ ড্যাশ ভেক্টর আর অ্যালং বি ড্যাশ ভেক্টর ধরো আরও দুটো কম্পোনেন্ট আমরা মানে আরও দুটো কম্পোনেন্ট আমরা ভাঙতে পারি তাহলে আমি এটা লিখতে পারি যে ভেক্টর আর ইকুয়ালস টু ধরো এম ড্যাশ এ সরি এ ড্যাশ বি ড্যাশ না এ বি ভেক্টরের আমরা ধরো আরও দুটো কম্পোনেন্ট পাবো সেটা হচ্ছে ধরো এম এম ড্যাশ প্রাইম হচ্ছে এম ড্যাশ ভেক্টর এ আর হচ্ছে এন ড্যাশ ভেক্টর বি হচ্ছে ঠিক আছে যদি এই দুটো হয় তাহলে আমি কি বলতে পারি যে দেখো এইটাও তো আর ভেক্টরকেই ভেঙে পেলাম আর এটাও কি আর ভেক্টরকে ভেঙে পেলাম তাহলে দেখো এই দুটো কিন্তু সিমিলার হয়ে যাচ্ছে মানে আমি করতেই পারি আমি লিখতে পারি যে ভেক্টর আর থেকে যেহেতু পাচ্ছি তাহলে এম ভেক্টর এ প্লাস এন ভেক্টর বি ইকুয়ালস টু এম ড্যাশ ভেক্টর এ প্লাস এন ড্যাশ ভেক্টর বি তাহলে আমি দেখো লিখতে পারি এম মাইনাস এম ড্যাশ টু ভেক্টর এ ইকুয়ালস টু এন ড্যাশ মাইনাস এন টু ভেক্টর বি সিন্স এ অ্যান্ড বি আর নন জিরো ভেক্টরস ইন ডিফারেন্ট ডাইরেকশানস দিস ইকুয়ালিটি ক্যান অনলি বি স্যাটিসফাইড ইফ ইচ সাইড রিপ্রেজেন্ট এ নাল ভেক্টর ঠিক আছে তো ডাল ভেক্টর যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে তোমাকে এম মাইনাস এম ড্যাশকে জিরো করতে হবে তার মানে কি এম হচ্ছে এম ড্যাশ আর তোমাকে এন ড্যাশ মাইনাস এনকেও জিরো করতে হবে তার মানে কি এন ড্যাশ ইকুয়ালস টু এন এটাতে কি বলা যায় দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ওয়ে অফ রিজলভিং এ গিভেন ভেক্টর ইন টার্মস অফ টু ভেক্টরস ইন সেম প্লেন তো তোমাকে সেম প্লেনের মধ্যে কিন্তু একটাভাবেই তুমি এই ভেক্টরকে যে কোনো দুটো ভেক্টরের গিভেন ভেক্টরের অ্যালং ডিভাইড করতে পারো বা রেজলিউট করতে পারো ঠিক আছে তো দেখো আমরা তাহলে কি পেলাম দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ওয়ে অফ রিজলভিং এ গিভেন ভেক্টর ইন টার্মস অফ টু ভেক্টরস ইন সেম প্লেন ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা এখন ম্যাথামেটিক্যালি দেখাই তো দেখো ম্যাথামেটিক্যালি প্রুফটা কিভাবে হবে ধরো আমি একটা ভেক্টর আর আছে তো সেটাকে আমি যদি ধরে নিলাম এটা ও এ ভেক্টরের রেসপেক্টে এটা হচ্ছে আর ওয়ান আর আর ওয়ানের সাথে আরটা আলফা কোণে আলফা অ্যাঙ্গেল করছে আর এটা ধরো ও পি বরাবর এটা ও কিউ বরাবর আর ও কিউ বরাবর ভেক্টর তোমার বি আছে ও বি সেটা হচ্ছে আর টু আর আর টুর সঙ্গে আর বিটা কোন করে বিটা অ্যাঙ্কেল করছে তো আমি কি করলাম আমি ও এর প্যারালাল করে এখানে একটা ড্র করে নিলাম আর ও বির প্যারালাল করে এদিকে একটা ড্র করে নিলাম আর এই পয়েন্টটা সি দিলাম না ঠিক আছে তো দেখো এটা একটা প্যারালেলোগ্রাম তাই তো তাহলে এখানে এটা যদি বিটা হয় এটা বিটা হবে এটা আলফা এটা বিটা তাহলে এটা কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা তাই তাহলে এটা কত আলফা প্লাস বিটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা তাই তো তাহলে দেখো আমাকে কি করতে হবে এই আর কম্পোনেন্টকে আর ওয়ান আর আর টু এই দুটো ভেক্টরের এগেনস্টে আমাকে রেজলিউট করতে হবে বুঝতে পারলাম তো আমি কি করতে পারি দেখো আমি ট্রায়াঙ্গেল ল ট্রায়াঙ্গেল ও এ সি ও এ সি থেকে পেতে পারে দেখো ও এ সি ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে অ্যাঙ্গেল আমি যদি লিখি দেখো একটা হচ্ছে আর ওয়ান ঠিক আছে এটা এটা আর টু মানে কি এটাও আর টু এটা আর ওয়ান এটা আর টু আর এটা আর তাই তো এটা আলফা এটা বিটা আর এটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা তো দেখ ট্রায়াঙ্গেল ট্রিগোনোমেট্রি ট্রায়াঙ্গেল যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখানে একটা ফর্মুলা ছিল সেই ফর্মুলাটা একটু দেখে নিতে পারো যদি মনে না থাকে তো সেই ফর্মুলা যদি ইউজ করি তাহলে দেখো কি হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে ও এ সি ঠিক আছে তো দেখো ও এ 
O in opposite angle beta by sine beta equals to AC AC मने की AC तार opposite angle की alpha by sin alpha equals to OC OC र opposite angle बलो 180 degree min, minus of plus तले sin of 180 degree minus of alpha plus beta तो तले दाको OC divided by sin of 180 degree minus theta मने sin theta तले sin of alpha plus beta यह दाको A दूटो रेशियो के जुदी नवा है तले दाको आमें की पाच्छी OA by sin beta equals to OC by sin of alpha plus beta तो दाको OA तुमें की पे जाच्छ OA पे जाच्छ OC into sin beta by sin of alpha plus beta तले OA equals to OC OC माने को तो R sin beta by sin of alpha plus beta तो OA माने को तो R1 तो तुम्हें R1 पे गेले आक्टा ठीक है जी वह तुम्हें similarly R2 हो पावे तो इतो शेटा चे थोरो AC by sin alpha equals to OC by sin of alpha plus beta तले AC माने को तो OC into sin alpha by sin of alpha plus beta ताले AC माने को तो AC माने तुमार R2 OC माने R sin alpha by sin of alpha plus beta एटा चिलो एर एई दूटो फॉर्मुला विश कोड़े तुमी जे ए एक्टा नी एक्टा प्लेन ए जे कोनो प्लेन ताते तुम जे कोनो एंगल दावा थाकले होना तुमा के जुदी R दावा थाके और R के जुदी बोले resolute कोड़ता है R1 और R2 टे गेंस टे और ताहले तुम्हें जिधे R1 R S के कतो एंगल कोर्चे R2 R S के कतो एंगल कोर्चे शेटा जिधे तुम्हें जानो ताहले तुम्हें easily component गुलो bear करने तो बर्बे ठीक है जे दूसरे वाले शो तो देखो ये पर हम लोग देख पो case two case two की बोल चे two mutually perpendicular direction है जो भी हम लोग resolution कोर्टे चाहिए तो तो ये टाइप का नेक्स्ट हमारा rectangular component से division हो पाले rectangular components ठीक है जी तो rectangular components माने ये टाइप के बुझ बे ठीक है जी तो बोल चे rectangular components of a given vectors are its components into mutually perpendicular directions in a plane of the given vector ठीक है जी थोड़ा तुम्हारे टाइप vector दी दी चे vector r तो शेटा तो mutually perpendicular दुटो direction है तुम्हारे को भांगते होगे ठीक है जी तो mutually perpendicular direction है जिधे दुटो के भांगो धोरो इटा साथ अल्फा कौन अल्फा एंगल कोड सारे इटा साथ बीटा तो तुम ही की जानो अल्फा प्लस बीटा कोड ले तुम ही 90 डिग्री पाच्चो तो ये तो अब तुम्हारे को जो भी बोले जो ये अल्फा संगे एंगल टा आर वन आर बीटा संगे आर टू तार तुम्हारे का आर वन आर आर टू बेर कुर्ता हो बे आर एर रेस्पेक्टे तो ये तो तो देखो हमरा आगे जो फॉर्मूला टा पेची लम शे फॉर्मूला जो भी तुम्हें देखो तो हमारे आगे फॉर्मूला चिलो r1 equals to sin beta माने r into sin beta by sin of alpha plus beta और r2 equals to चिलो r into sin alpha by sin of alpha plus beta तो हमरा की जाने alpha plus beta माने 90 degree तो हमरा इकना जो भी 90 degree बोशी थी तो ला r sin beta by sin 90 sin 90 माने को तो 1 तार माने को तो चेटा r sin beta r इटा को तो चे r sin alpha by sin 90 degree alpha plus beta 90 degree ताले को तो चे चे r sin alpha तो इतो तो देखो एक तरीके से ख्याल करो जे r1 equals to r sin beta r1 equals to r sin beta और r2 equals to r sin alpha ठीक है जे तो इटा इखाने तुम जो तेरे triangle consider करे ना इटा किसान थे के ये तो कभी तो अल्फा धरो ये तो अल्फा ये तो आर माने ये तो हाइपोटेनियस आर ये तो अल्फा ताले तो को आर टू माने जो भी ये तो के रिप्रेजेंट करे ताले किंतु ठीक ही अच्छे जे तुम्हें तुम्हें देखो एक इखने जामा ट्रिगोनोमेट्री जे रूल गुलो आचे शेटा जो भी अप्लाई कोडी तले देखो तो हमें की बोलते हो रीज़े O A O A by O P equals to कतो cos alpha तले O A कतो होच्छे 
ওপি কস আলফা রোপি মানে কত ওপি মানে কত আর তাহলে আর কস আলফা এটা হচ্ছে ও এ তাহলে তুমি পেয়ে গেলে কত আর ওয়ান ইকুয়ালস টু কত আর কস আলফা আর ওয়ান আর কস আলফা আর আর টু কত আর টুটাকে তুমি যদি ই ট্রাঙ্গেল দিয়ে যদি আর টু বের করতে চাও তো তোমার বেরোবে আর সাইন আলফা আর টু ইকুয়ালস টু আর সাইন আলফা এই আর টু ইকুয়ালস টু আর সাইন আলফা এটা আমরা আগের ফর্মুলা দিয়ে বের করলাম আর এটা আমরা ট্রিগোনোমেট্রি ইউজ করে বের করলাম তো বুঝতে পারছ যে আলফা যে ভেক্টারটার সঙ্গে যে কম্পোনেন্টের সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করছে সেই কম্পোনেন্টটা কস হবে মানে আমি যদি এটাকে আলাদাভাবে একটু বোঝাতে চাই ধরো তোমাকে আর অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিয়েছে আর সেটা ধরো এটার সঙ্গে থিটা অ্যাঙ্গেল করে তাহলে এটা হবে এই বরাবর যে এই বরাবর যে কম্পোনেন্টটা হবে সেটা হবে আর কস থিটা কারণ এটা আর ওয়ান আর এটা হবে তোমার আর সাইন থিটা কারণ এটা আর টু ঠিক আছে কারণ এটা আর ওয়ান ইকুয়ালস টু আর কস আলফা আর টু ইকুয়ালস টু আর সাইন আলফা তো অ্যাঙ্গেলটা যে কম্পোনেন্টের সঙ্গে আছে সেটা কস হয় আর যার সঙ্গে নেই সেটা হচ্ছে সাইন হয় মানে এটা যদি আমি একটা পাশের একটা ছবি আঁকি এটা একটা না দুটো নাইনটি ডিগ্রি মানে নাইনটি ডিগ্রি পারপেন্ডিকুলার দুটো কম্পোনেন্টে যদি ভাঙি আর ইকুয়ালস টু এটা ধরো তখন আলফা আছে তাহলে এই যে ওই বরাবর যে কম্পোনেন্টটা হবে সেটা হবে আর কস আলফা আর এই বরাবর যে কম্পোনেন্ট হবে সেটা হবে আর সাইন আলফা বোঝাতে পারলাম তো এটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্ট ছিল তো এখানে কিন্তু মনে রাখবে যে এই কম্পোনেন্ট এগুলো কিন্তু এই যে আর কস আলফা আর সাইন আলফা এগুলো কিন্তু কম্পোনেন্টের কোনো ম্যাগনিচিউড না মানে ভেবো না যে তোমাকে যদি বলে কম্পোনেন্টের ম্যাগনি আর আর ভেক্টার আর এর এই এই ধরেটা এটা তো এক্স অক্ষ ঠিক আছে এক্স অক্ষ বরাবর ম্যাগনিচিউড কত কম্পোনেন্টের ম্যাগনিচিউড কত ওয়াই অক্ষ বরাবর কম্পোনেন্টের ম্যাগনিচিউড কত তখন কিন্তু তুমি এই ভ্যালুগুলো বললে হবে না আর কস আলফা আর সাইন আলফা কারণ এগুলো কিন্তু ম্যাগনিচিউড না এগুলোর মান নেগেটিভও হতে পারে ডিপেন্ড আপন আলফা অ্যাঙ্গেলটার উপর ডিপেন্ড করছে যে এই আর ওয়ান আর টুর ভ্যালু কত হবে বা উইথ সাইন কত হবে তো এগুলো ম্যাগনিচিউড না মনে থাকবে হ্যাঁ তো এটা ছিল আমাদের কম্পোনেন্ট অব দি ডিভিশান দুটো তো এরপরে দেখো আমরা ইউনিট ভেক্টরটা দেখে নেব ইউনিট ভেক্টরের কনসেপ্টটা দেখো বলছি ইউনিট ভেক্টর অফ এনি ভেক্টর ইজ এ ভেক্টর হ্যাভিং এ ইউনিট ম্যাগনিচিউড ড্র অন ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য গিভেন ভেক্টর তো তোমাকে যদি একটা ভেক্টর বলে দেয় ধরো ভেক্টর এ এর যদি তোমাকে ইউনিট ভেক্টরটা ফাইন্ড আউট করতে হয় তখন তুমি কি করবে ভেক্টর এর ইউনিট ভেক্টর হবে এ ক্যাপ এটাকে কি বলা হয় এ ক্যাপ তো বলছে ভেক্টর এ ইকুয়ালস টু মড অফ ভেক্টর এ ইন্টু এ ক্যাপ ঠিক আছে তো দেখো আমি এটাকে কি লিখতে পারি এ ক্যাপ ইকুয়ালস টু ভেক্টর এ বাই মড অফ এ তো এটা এইভাবে তুমি ইউনিট ভেক্টরকে ফাউন্ড আউট করতে পারো তো দেখো আমি আমরা কি জানি যে আমরা এটা এটা এক্সাম্পল দিই বা আমরা যেটা কমন সেন্স দিয়ে যদি বলি আমরা কি কি লিখতে পারি ধরো তোমাকে যদি বলা হয় যে এই যে পেজটার এই শিটটার এখান থেকে এত দিন লেন্থ কত আর তোমার কাছে ধরো আছে হচ্ছে ধরো কোনো ইউনিট নেই মাপার তোমার কাছে ধরো এই ক্যাপটা আছে এই পেনের ক্যাপটা আছে তুমি কি করবে তুমি মাপার সময় তুমি কি করবে এরম করে মাপবে একটা ক্যাপ এরমভাবে একটা ক্যাপ এটা হচ্ছে তোমার দুটো ক্যাপ তারপরে হচ্ছে তিনটে ক্যাপ চারটে ক্যাপ তাহলে ফোর ক্যাপ তাই তো তো ফোর ক্যাপ মানে কি ফোর টাইমস অফ এই সিঙ্গেল একটা ইউনিটের ফোর টাইমস তো সেরকমভাবে আমি বলতে পারি যে ভেক্টার এটা ওর ম্যাগনিচুড টাইমস অফ ইউনিট ভেক্টার ইউনিট ভেক্টার মানে ওই একটা সিঙ্গেল ইউনিট যেটা ডাইরেকশান কিন্তু বরাবর এখান থেকে এদিকেই যাচ্ছে মানে এটা ডাইরেকশান বোঝায় অ্যাকচুয়ালি ভেক্টার এর বোঝাতে পারলাম তো ইউনিট ভেক্টারের কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম তো হয় এটাকে কি কি বলা হয় এই এই এটাকে বলা হয় হয় তোমার এ ক্যাপ নয়তো এ ক্যারাট নয়তো এ হ্যাট মোস্ট প্রবাবলি এটা বেশি ইউজ হবে তুমি দেখতে পাবে এ ক্যাপ কনসেপ্টটা ঠিক আছে এরপর আমরা ইউনিট ভেক্টার যেহেতু জেনে গেলাম তো তোমাকে যদি বলে যে কোনো ইউনিট ভেক্টারের ম্যাগনিচিউড কত তো তুমি কি বলবে ইউনিট ম্যাগনিচিউড ইউনিট ম্যাগনিচিউড মানে কি ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমি যদি বলি মড অফ এ ক্যাপ কত তুমি কি বলবে ওয়ান ঠিক আছে মড অফ ভেক্টার এ কত সেটা কিন্তু ওয়ান না নট ইকুয়ালস টু ওয়ান কিন্তু মড অফ এ ক্যাপ সেটা হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে এবার দেখো অর্থকোনাল ইউনিট ভেক্টার 
অর্থগোনাল ইউনিট ভেক্টরটা কি ধরো আমি একটা কার্তেসিয়ান প্লেন নিচ্ছি এটা অরিজিন ও ও অরিজিন আর থ্রি ডাইমেনশনের রাইট হ্যান্ডের একটা একটা রেকটাঙ্গুলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম দিলাম এবার আমাদের এখানে ভেক্টরের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে এই এটা ধর এটা তোমার এক্স অ্যাক্সিস ছিল এটা ধরো ওয়াই অ্যাক্সিস আর এটা জেড অ্যাক্সিস তাহলে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ইউনিট ভেক্টর মানে প্রতি সিঙ্গেল ইউনিটে যে ইউনিট ভেক্টর আছে সেটা হচ্ছে আই ক্যাপ ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর জে ক্যাপ আর জেড অ্যাক্সিস বরাবর কে ক্যাপ ঠিক আছে তো এবার আমরা কি জানি এখান থেকে আমি বলতে পারি যে আই ক্যাপ জে ক্যাপ অ্যান্ড কে ক্যাপ আর কল্ড অর্থগোনাল ইউনিট ভেক্টরস অর্থগোনাল মানে কি পারপেন্ডিকুলার দেখো এরা সবাই নিজেদের মধ্যে পারপেন্ডিকুলার আছে ঠিক আছে অর্থগোনাল মানে কি বলছি যে আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ আর অর্থগোনাল ইউনিট ভেক্টরস অর বেস ভেক্টর এগুলো কেবল হয় বেস ভেক্টরস এনি ভেক্টর অ্যালং এনি দিস অ্যাক্সিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য স্কেলার মাল্টিপল অফ দ্য ভেক্টর অ্যালং দ্যাট অ্যাক্সিস ঠিক আছে মানে ধরো এ এক্স ভেক্টর সেটা হবে এ এক্স টাইমস আই ক্যাপ ঠিক আছে ধরো এ ওয়াই ভেক্টর এটা হবে এ ওয়াই টাইমস জে ক্যাপ তুমি যে কোনো যে কোনো ভেক্টর ধরো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে কোনো ভেক্টর হোক না কেন ধরো তুমি ধরো পি ভেক্টরটা আছে সেটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আছে পি ভেক্টরটা তাহলে তুমি বলতে পারো পি মানে মডিউলাস অফ ভেক্টর পি আই ক্যাপ কেন কারণ এটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আছে ছাড়া ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ধরো কিউ ভেক্টর আছে ভেক্টর কিউটা কোন অ্যাক্সিস বরাবর আছে না ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তাহলে তুমি লিখতে পারো যে মড অফ ভেক্টর কিউ ভেক্টর কিউর মডিউলাসটা ইন্টু জে ক্যাপ ঠিক আছে তার মানে এটা বুঝতে পারলাম তো এটা এবার দেখো বলছে ভেক্টরস এবার আমরা ভেক্টরের রিপ্রেজেন্টেশনগুলো দেখবো ঠিক মতো যে কীভাবে আমরা ভেক্টরটাকে আঁকতে পারি তো বলছে ভেক্টরস ইন ওয়ান ডাইমেনশান তো ওয়ান ডাইমেনশানালে একটা যদি ভেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে দেখো এটা এক্স এটা ওয়াই এটা জেড তো ওয়ান ডাইমেনশানের ভেক্টর হচ্ছে কি ভেক্টরস অ্যাক্টিং ইন এ ডাইরেকশান প্যারালাল টু এনি ওয়ান অফ দি থ্রি কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্সেস আর নোন অ্যাজ ডাইমেনশানাল ভেক্টর ওয়ান ডাইমেনশানাল ভেক্টর ঠিক আছে তো ধরো এটা এই বরাবর তো আই ক্যাপ কাজ করছে এই বরাবর জে ক্যাপ এই বরাবর কে ক্যাপ তো এই বরাবর যদি ভেক্টর এ কাজ করে তাহলে ভেক্টর এ কি হবে ভেক্টর এ হবে এ আই ক্যাপ এটা হচ্ছে একটা কি ওয়ান ডি ভেক্টর এ বরাবর যদি ভেক্টর বি কাজ করে তাহলে ভেক্টর বি কি হবে বি জে ক্যাপ এ বরাবর যদি ভেক্টর সি কাজ করে তাহলে ভেক্টর সি কি হবে সি কে ক্যাপ তাই তো তো এটা গেল ওয়ান ডি ভেক্টর এবার ভেক্টর সিন টু ডাই টু ডাইমেনশানাল কী হবে টু ডাইমেনশানাল ভেক্টর দেখো এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা জেড অ্যাক্সিস ঠিক আছে এর এখানে ধরো ভেক্টরটা আছে এটা হচ্ছে ভেক্টর এ ঠিক আছে ভেক্টর এর এই বরাবর ধরো ও এটা হচ্ছে পি ওয়ান এটা হচ্ছে এ এক্স ভেক্টর আছে আর এই বরাবর ধরো পি টু এটা হচ্ছে তোমার এ ওয়াই ভেক্টর আছে ঠিক আছে তাহলে আমি কি বলতে এটা এ ওয়াই হলে এটাও এ ওয়াই তাই তো তো দেখো আমি এখানে এটা হচ্ছে ও পি ধরো তো আমি যদি ট্রায়াঙ্গেল ল অ্যাপ্লাই করি ট্রায়াঙ্গেল ল তো দেখো সেম অর্ডার এখান থেকে এটা শুরু হচ্ছে এখানে শেষ হচ্ছে এখানে শুরু হচ্ছে এখানে শেষ হচ্ছে আর এটা হচ্ছে অপোজিট অর্ডারে আছে তাই তো তাহলে আমি কি বলতে পারি ও পি ইকুয়ালস টু ও পি ওয়ান পি ওয়ান পি ও পি ওয়ান প্লাস পি ওয়ান পি তাহলে ও পিটা কত এ ভেক্টর এ ও পি ওয়ান কত এ এক্স ভেক্টর পি ওয়ান পি কত এ ওয়াই ভেক্টর তাই তো তো এটা হচ্ছে কি তোমার টু ডি রিপ্রেজেন্টেশন তো এখানে যদি তোমাকে বলা হয় যে ওপির মড কত মড অফ ওপি এ এটা দেখো হাইপোটেনিয়াসটা বের করতে হবে হাইপোটেনিয়াস মানে কি হাইপোটেনিয়াস স্কোয়ার ইকুয়াল টু বেস স্কোয়ার প্লাস হাইট স্কোয়ার তার মানে হাইপোটেনিয়াস ইকুয়াল টু রুট ওভার বেস স্কোয়ার প্লাস হাইট স্কোয়ার মানে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার এটা হচ্ছে ম্যাগনেসিউড ইন টু ডি গেল
तो देखो एर पर देखो भेक्टर्स इन थ्री डी प्लें तो जो थ्री डी तक भेक्टर के रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें थ्री डी कोअर्डिनेट हम ड्र कर वाइस एट जेड एक्सिस तो धर एखे प्ले पॉइंट आज पी एक्स वाई जेड तरह कोअर्डिनेट करो ठीक है तो मैं हमें कि बोलते जरिजिन ओ थे शुरू कर भेक्टर ए ठीक है तो मन रखे जान भेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ये आकर लेखा जाते ठीक है जेखने एक्स को एक्स हे धर ये बराबर कि जो ये हे तुम एक्स मैं इन इटार के दिखाई एखान तुम जो पार्पेंटिकुलर एखे ड्र करो ठीक है तो मैं देखो ये ये तुम्हार ए एक्स ये तुम ए वाई और ये बराबर हे तुम ए जेड ठीक है तो भेक्टर एके तक ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के हिसाब से लेखा जाए तो ये जो सीमिलारलि पृथागोरस फिओरम एप्लाई करा जाए तो मड अफ भेक्टर ए मैं ए इक्ल्स टू क्यू पा जाए इक्ुअल्स टू ए एक्स स्कोयर प्लस ए वाई स्कोयर प्लस ए जेड स्कोयर ठीक है तुम जो इूनीट भेक्टर के खुजते चाओ इूनीट भेक्टर ए कैप इक्ुअल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बै रूट ओफार अफ ए एक्स स्कोयर प्लस ए वाई स्कोयर प्लस ए जेड स्कोर ठीक है तो यहां एक जिन नोट डाउन कर नाओ जो तुम रेक्टांगुलर कम्पोन अफ टू भेक्टर्स टू इक्ुअल भेक्टर्स टू इक्ुअल भेक्टर्स मास्ट भी इक्ुअल टू इच आदार ठीक है रेक्टांगुलर कम्पोनेंट अफ टू इक्ुअल भेक्टर्स मास्ट भी इक्ुअल टू इच आदार माना कि देखो जो देखा जाए जे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है तेल एक जिस मना रखे ये कम्पोनेंटगुल सेम है इक्ुअल है और कि मान कि मैं ए एक्स मास्ट भी इक्ुअल्स टू बी एक्स होते ए वाई इक्ुअल्स टू बी वाई ए जेड इक्ुअल्स टू बी सेड है ये दिए क्योंकि प्रब्लेम है मैं प्रब्लेम क्रिएट करा जो पे अनेक एम सिक्यू पा एगो दिए ठीक है एबार धर तुम्हें एक जिस बोलते जो हमें भेक्टरगुल एड कर धर तुम्हारे एक भेक्टर आज ए वन ए वन एक भेक्टर आरो भेक्टर ए एक्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और एक भेक्टर आज बी भेक्टर बी अच्छा ये कन्सेप्ट क्योंकि एखे कमप्लीट हाँ ये क्योंकि आलदा एक कन्सेप्ट शिखाची से भेक्टर के भाव रिप्रेजेंट कर भेक्टर के धर भेक्टर बी इक्ल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप तेल ए प्लस बी क्यों भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी मैं था जान आई एर साथ आई जो है जे एर साथ वाइय वाई जो है जे एर साथ जे कैप के कैपर साथ के कैप ठीक है तेल ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप ठीक है तो ये एडिशनगुल ठीक है देखो इरपर हमें पजिशन भेक्टर का जानब पजिशन भेक्टर जिनटा कि देखो पजिशन भेक्टर बोलते पजिशन भेक्टर अफ एनी पॉइंट 
উইথ রেসপেক্ট টু অ্যান আর্বিটারি চুজ এন অরিজিন তোমাকে একটা অরিজিনকে চুজ করতেই হবে যার রেসপেক্টে তোমাকে পজিশনটা বের করতে হবে ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ভেক্টার হুইচ কানেক্টস দ্য অরিজিন অ্যান্ড দ্য পয়েন্ট অ্যান্ড ইজ ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট তাহলে পজিশন ভেক্টারের ডাইরেকশান ওই পয়েন্টের দিকে ডাইরেক্টেড থাকে ঠিক আছে এটা একটা তারও থ্রি ডি কোয়ার্ডিনেট কার্তেজিয়ান কোয়ার্ডিনেট এক্স ওয়াই আর জেড আর ধরো এটা ধরো পি পয়েন্ট এক্স কমা ওয়াই কমা জেড এটা ধরো ও ঠিক আছে ও পি এটা ধরো পজিশন ভেক্টরকে আমরা আর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি হ্যাঁ আর তাহলে আর ইকুয়ালস টু কী হচ্ছে দেখো আর ইকুয়ালস হচ্ছে ভেক্টর এক্স প্লাস ভেক্টর ওয়াই প্লাস ভেক্টর জেড মানে এক্স আই ক্যাপ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ আর ম্যাগনিচিউড অফ পজিশন ভেক্টর কী হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তো পজিশন ভেক্টর অফ এ পয়েন্ট হেল্পস ইন লোকেটিং দ্য পজিশন অফ দ্য পয়েন্ট ঠিক আছে অ্যান্ড ইটস ম্যাগনিচিউড গিভস দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য পয়েন্ট ফ্রম অরিজিন অরিজিন থেকে কতটা ডিস্টেন্স আছে সেটা আমরা তোমাকে দেবে আর ডাইরেকশানটা কি বললাম পজিশন ভেক্টর ডাইরেকশান টুয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট এদিকে হবে অরিজিন থেকে শুরু করে পয়েন্টটা যেদিকে আছে সেদিকে হবে এটা হচ্ছে পজিশন ভেক্টরের ডাইরেকশান ঠিক আছে তো দেখো এরপর আমরা ডাইরেকশান কোসাইন দেখে নেব ডাইরেকশান কোসাইন বা ডিসি ডাইরেকশান কোসাইন বলছে ডাইরেকশান কোসাইন ডিসি এল এম এন অফ এ গিভেন ভেক্টর আর দ্য কোসাইন অফ অ্যাঙ্গেল হুইচ মেক্স হুইচ দ্য ভেক্টর মেক্স উইথ থ্রি অ্যাক্সেস অফ দ্য কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম মানে আমাকে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার থ্রি ডি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম নিতে হবে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস আর এখানে একটা ভেক্টর আছে ধরো ভেক্টর এ ঠিক আছে সেটা ধরো এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে আলফা কোন আলফা অ্যাঙ্গেল করছে ওয়াই অ্যাক্সিসের সঙ্গে বিটা অ্যাঙ্গেল আর জেড অ্যাক্সিসের সঙ্গে গামা অ্যাঙ্গেল করছে ঠিক আছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এদের কোসাইনটা নিতে হবে তো বলছে দেখো এখানে কোসাইন মানে এল এল মানে তোমার কস আলফা মানে এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা করে সেটা হয় সবসময় এ এক্স বাই এ যেখানে এই ভেক্টর এটা হচ্ছে এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ যদি দেওয়া থাকে তাহলে এল হচ্ছে কস আলফা ইকুয়ালস টু এ এক্স বাই এ এ মানে কি এ ইকুয়ালস টু মড অফ ভেক্টর এ মানে কি রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার ঠিক আছে তো এল মানে বুঝে বুঝতে পারলে এম মানে কস বিটা মানে কি এ ওয়াই বাই এ এন মানে কস গামা মানে কি এ জেড বাই এ ঠিক আছে তো দেখো এখান থেকে আমি যদি এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার করি তাহলে আমি কি পাবো দেখো এ এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মানে দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এটা মানে কিন্তু এ স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মানে ওয়ান তাহলে তুমি তার মানে তুমি এখান থেকে একটা ফর্মুলা পেলে সেটা হচ্ছে এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় হতে পারলাম তাহলে দেখো তোমাকে এখান থেকে যেটা বের করতে হবে তো এটা একটা ফর্মুলা এটা যেন মনে থাকে ঠিক আছে তো যদি এ ক্যাপ আমরা দেখি এ ক্যাপ ধরো এ ক্যাপ মানে কি হবে ভেক্টর এ বাই মড এ তাই তো ভেক্টর এ কত এ এক্স আই ক্যাপ এ ওয়াই জে ক্যাপ এ জেড কে ক্যাপ বাই এ তো দেখো এ এক্স বাই এ আই ক্যাপ আমি যদি স্প্লিট করে দিই এ ওয়াই বাই এ জে ক্যাপ প্লাস এ জেড বাই এ কে ক্যাপ তো দেখো এ এক্স বাই এ মানে কত এল আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই বাই এ মানে কত এম জে ক্যাপ এ জেড বাই এ মানে কত এন কে ক্যাপ এটা হচ্ছে এ ক্যাপ তার মানে দেখো তুমি কি লিখতে পারো এ ক্যাপ ইকুয়ালস টু এল আই ক্যাপ প্লাস এম জে ক্যাপ প্লাস এন কে ক্যাপ এটা হচ্ছে তোমার ইউনিট ভেক্টরস ইন টার্মস অফ ইটস ডাইরেকশান কোসাইন তাহলে ইউনিট ভেক্টর ইন টার্মস অফ ইটস ডাইরেকশান কোসাইন্স ঠিক আছে ডিসিস এরপর আমরা দেখব ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর কি বলছে বলছে এ ভেক্টর কানেক্টিং দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পজিশনস অফ এ পার্টিকেল অ্যান্ড ডাইরেক্টেড অ্যালং দ্য ডাইরেকশান অফ মোশন ইজ কল্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর তাহলে ডাইরেকশানটা কোথায় অ্যালং দ্য মোশন অফ দ্য পার্টিকেল হচ্ছে এটা ডাইরেক্টেড 
ठीक है तो धरो यटार जो हमें जो एक थ्री डी कोअर्डिनेट सिसटेम धरे नहीं तुम ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ठीक है तो धरो एक पॉइंट पी थे ओ किऊ अब दि आसल ते पी पॉइंट पजिशन भेक्टर आर ओन किऊ पॉइंट पजिशन भेक्टर आर टू जदि है तेल पी किऊ पॉइंट पजिशन भेक्टर बेर करब पी किऊ पजिशन भेक्टर बेर करब ठीक है तो देखो हमारे जो ट्राएंगल एप्लाई कर ट्राएंगल ओ पी किऊ थे तो देखो ओ पी पी किऊ और अपोजिट अर्डर आज ओ किऊ तेल की लिखते रही भेक्टर ओ किऊ इक्ल्स टू भेक्टर ओ पी प्लस भेक्टर पी किऊ तई तो तेल दरकार का बेर करब पी किऊ के बेर करब ते कि पी किऊ भेक्टर इक्ुअल्स टू ओ किऊ माइनस ओ पी ओ किऊ माइनस ओ पी ओ किऊ मान कत आर टू भेक्टर आर टू माइनस भेक्टर आर वन ठीक है तो देखो द डिसप्लेसमेंट भेक्टर इज इक्ल टू द डिफारेंस विटुईन द पजिशन भेक्टर अब द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मैं मध्यागत तुम्हें फाइनल पॉइंट पजिशन भेक्टर जान देखो पी थे जत्रा शुरू कर किऊ तब दिए इससे तमें तुम्हें जो पजिशन भेक्टर अफ पी किऊ बेर करते तक पजिशन भेक्टर अफ किऊ माइनस पजिशन भेक्टर अफ पी फाइनल माइनस इनिशियल पजिशन भेक्टर अफ फाइनल माइनस पजिशन भेक्टर अफ इनिशियल को तुम्हें बेर करते हैं ठीक है एब आर ओन मान जो तुम्हें यहाँ बोझाते हैं एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप और आर टू मान जो एट है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप ता पी किऊ एर मड मान आर भेक्टर मड मान आर इक्ल्स टू है रूट ओभार एक्स टू माइनस एक्स वन स्कोर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्कोर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्कोर ठीक है एत दूर बुझले एखान जिस बोलते डिसप्लेसमेंट फैक्टर इज इंडिपेन्डेंट अफ द चय अफ अरिजिन अफ द कार्तेस एंड कोअर्डिनेट सिसटेम तेल डिसप्लेसमेंट फैक्टर डिसप्लेसमेंट फैक्टर इज इंडिपेन्डेंट अफ दि चय अफ अरिजिन अफ कार्तेसियन सिसटेम तुम्हें कार्तेसियन सिसटेम अरिजिन कथाय निच्छ तरह डिपेंड करना यहाँ ठीक है तो इंडिपेन्डेंट मैं कि बोल पजिशन भेक्टर इज इंडिपेन्डेंट अफ दि पजिशन अफ द अरिजिन अफ दि कोअर्डिनेट सिसटेम एट प्रूफ जो तुम्हारा चाओ तक कमेंट कर जाओ हमें यहाँ प्रूफ कर देव ये जिनटार प्रूफ तुम्हारा एट मे रखते पर ठीक है तुम पजिशन तुम पजिशन भेक्टर के तुम जखने ही नामना करो एक कार्तेसियन कोअर्डिनेटेड एक्स वाई जेडर तुम्हें यहाँ के धर एदी के लिए निले अरिजिन धर एखे छो तुम एट अरिजिन के शिफ्ट कर एदी के लिए निले धर ओट आसे क्योंकि पजिशन भेक्टर पजिशन सेम ही थक पजिशन भेक्टर को चेन्ज होना ठीक है पजिशन भेक्टर सेम थक तो देखो एरपर हमें प्रोडक्ट जानब भेक्टर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कन्सेप्ट देखो तुम्हें प्रोडक्ट मान मैं बेसिकाली माल्टिप्लीकेशन ठीक है तो जो धरे ना धरिए दो कोवान्टिटी धरती थ्री और टू ये दोटो कोवान्टिटी तो थ्री और टुर मजे जो एक अपारेटर एट बोझाई बसाई एट सिक्स है और हमें जो थ्री और टुर मजे जो एट बसाई तो सिक्स है कारण ये दोटो मैगनीच्यूड ये दोटो डायरेक्शन के एमप्लै करना ये दोटो मैगनीच्यूड के एमप्लै कर तो बेसिकाली स्केलार कोवान्टिटी जीतु शुद्ध मैगनीच्यूड के एमप्लै कर तरह स्केलार माल्टिप्लीकेशन डट होक क्रस होक दोटो सेम ही दे तो कौन अपारेटर तुम यूज करो से खूब एक बसि डिफारेंस क्रिएट करना क्यों एक जिन ख्याल रखे जो स्केलार क्यों भेक्टर एलजेबरा माने ना स्केलारे जोग वियोग ये क्योंकि नर्माल बेसिकाली हमारे मैथमेटिक्स नर्माल एलजेबरा फलो कर क्योंकि भेक्टर एडिशन सबट्रैक्शन से भेक्टर एलजेबरा मेने करते हैं तो से खान जी देखो भेक्टर प्रोडक्ट जेहतु भेक्टर डायरेक्शन थे एडिशनल एक डायरेक्शन एक कन्सेप्ट थे तो भेक्टर प्रोडक्ट क्यों है यह तुम करते पर ठीक है तो भेक्टर क्षेत्र एक जिन तुम ये बोलते पर भेक्टर जेहतु डायरेक्शन थे मैं नेगेटिव डायरेक्शन होते तुलते पर भूटा थ्री और टू जो दो भेक्टर होतो भूटा माइनस सिक्स के प्लस सिक्सर मध्य भैरि करत ठीक है डेफिनेटलि क्यों ठीक है ये देखो चेक करब जो हाँ क्या भैरि करत कारण अंगेल भैरि करत थ्री और टू भेक्टर थ्री और भेक्टर टुर मध्य जो तो अंगेल्ट भैरि कर तो 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 तो
তো কিভাবে হচ্ছে তো দেখো ভেক্টর ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন নর্মালি টু টাইপস হয় একটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন স্কেলার আর ক্রস প্রোডাক্ট হচ্ছে ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন দুটোই ভেক্টর কিন্তু দুটো ভেক্টরকে ডট প্রোডাক্ট করলে একটা স্কেলার পাওয়া যায় আর দুটো ভেক্টরকে ক্রস প্রোডাক্ট করলে একটা ভেক্টর পাওয়া যায় ঠিক আছে তো ডট প্রোডাক্ট কী বলছে দ্য প্রোডাক্ট অফ দেয়ার ম্যাগনিচুড অ্যান্ড দ্য কোসাইন অফ দ্য স্মলার অ্যাঙ্গেল বিটুইন দি টু ধরো দুটো ভেক্টর আছে ধরো এটা হচ্ছে ভেক্টর এ ও এ এটা হচ্ছে ভেক্টর বি ও বি এটা হচ্ছে ভেক্টর বি তাহলে দেখো এটা কিন্তু এই ভেক্টর এ আর ভেক্টর বির মধ্যে কিন্তু দুটো অ্যাঙ্গেল আছে একটা হচ্ছে থ্রিটা আর এটা হচ্ছে গিয়ে লার্জার অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এখানে কি বলছে আমি যখন ডট প্রোডাক্ট করবো এ ডট বি তখন আমি কি লিখবো প্রোডাক্ট অফ দেয়ার ম্যাগনিচুড মানে মড এ মড বি অ্যান্ড দেয়ার কোসাইন অফ দ্য স্মলার অ্যাঙ্গেল স্মলার অ্যাঙ্গেলটা কত এটা তাহলে কস অফ থ্রিটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্টের ডেফিনেশন গেল ঠিক আছে তো ডট প্রোডাক্টকে এইভাবে লেখা হয় এ ডট বি এরভাবে পড়া হয় আর এটাকে স্কেলার প্রোডাক্টও বলে ঠিক আছে তো দেখো আমি ডট প্রোডাক্টের এবার আমরা প্রপার্টিস জেনে নেবো যে ডট প্রোডাক্টের প্রপার্টিগুলো কী কী আছে তো ডট প্রোডাক্টের প্রপার্টিজের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে ফার্স্ট হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট কমিউটেটিভ ল মেনে চলে কমিউটেটিভ হয় ডট প্রোডাক্ট কমিউটেটিভ হয় মানে কি মানে তুমি যদি এ ডট বি করো যা পাবে বি ডট এ করলেও তাই পাবে ঠিক আছে তাহলে এ বি এ ডট বি ইকুয়ালস টু বি ডট এ ফার্স্ট তা ডট প্রোডাক্ট কমিউটেটিভ ল মেনে চলে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল মেনে চলে ডট প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউটিভ ল ল মেনে চলে মানে কি ধরো এ ডট বি প্লাস সি প্লাস ডট ডট করে অনেক ভেক্টর আছে তো এটা হবে এ ডট বি প্লাস এ ডট সি প্লাস ডট ডট করে চলছে ঠিক আছে নাম্বার থ্রি হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর ধরো দুটো ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার মানে কি দুটো ভেক্টরের মধ্যে যে স্মলার অ্যাঙ্গেলটা সেটা যে থিটা তার মানে কি থিটা ইকুয়ালস টু নাইনটি ডিগ্রি আর যদি এ ডট তাহলে এই ক্ষেত্রে দুটো পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরের ক্ষেত্রে স্কেলার প্রোডাক্ট কত হবে এ ডট বি ইকুয়ালস টু এ বি কস নাইনটি ডিগ্রি মানে কত জিরো ঠিক আছে দ্য ডট প্রোডাক্ট অফ টু নন জিরো ভেক্টরস হুইচ আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার ইজ অলওয়েজ জিরো ঠিক আছে তো এইটাকে বলা হয় দ্য এই স্টেটমেন্টটা দ্য স্টেটমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ কন্ডিশন অফ পারপেন্ডিকুলারিটি ঠিক আছে এইটা যে এ ডট বি যদি জিরো হয় তাহলে এ আর বি কি পারপেন্ডিকুলার আছে এটাকে বলা হয় কন্ডিশন অফ পারপেন্ডিকুলারিটি ঠিক আছে কন্ডিশন অফ পারপেন্ডিকুলারিটি তো এটার ওপর বেস করে দেখো আমি যদি ইউনিট ভেক্টর দেখি ধরো এগুলো এইটা কি ছিল ইউনিট ভেক্টরগুলো তো একে অপরের সাথে পারপেন্ডিকুলার এটা এক্স এটা ওয়াই এটা জে এটা এটা জেড আর এটা এই বরাবর আই ক্যাপ এই বরাবর জে ক্যাপ এই বরাবর কে ক্যাপ ছিল তাহলে দেখো আই ক্যাপ ডট জে ক্যাপ নাইনটি ডিগ্রিতে জিরো আই ক্যাপ জ ডট কে ক্যাপ জিরো জে ক্যাপ ডট কে ক্যাপ জিরো সব জিরো ঠিক আছে এই তিনটেই জিরো কারণ না এরা কী হচ্ছে এরা নিজেদের মধ্যে পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার ইউনিট ভেক্টর ঠিক আছে এবার ধরো কোলিনিয়ার ভেক্টর যদি তুমি দেখো ঠিক আছে এরপরে নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর কি বলছে বলছে কোলিনিয়ার ভেক্টরস কোলিনিয়ার ভেক্টরস কি বলছে বলছে এক্ষেত্রে থ্রিটা ইকুয়ালস টু জিরো ডিগ্রি হবে তার মানে কি এ ডট বি কত হবে এ ডট বি ইকুয়ালস টু এ বি কস জিরো মানে এ বি ঠিক আছে এটা হচ্ছে যখন প্যারালাল হচ্ছে আর যখন অ্যান্টি প্যারালাল হচ্ছে তখন কত হচ্ছে থ্রিটা ইকুয়ালস টু একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে তখন কি হচ্ছে এ ডট বি ইকুয়ালস টু এ ডট বি ইকুয়ালস টু এ বি কস ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মানে মাইনাস এবি ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমি দেখবো ইকুয়াল ভেক্টরস ইকুয়াল ভেক্টরসটা কি 
इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स बोल ची इक्वल वेक्टर्स बने कि एक्टर वेक्टर ते नीचे सांके को तो थी जीरो डिग्री एंगल करे तेरे देखो ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो ये तो तो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइडर ठीक है जी तो देखो i कैप डॉट i कैप कतो हो बा i स्क्वायर माने कतो वन माने वन स्क्वायर माने वन j कैप डॉट j कैप माने कतो j स्क्वायर माने कतो वन स्क्वायर माने कतो वन k कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू कतो k स्क्वायर माने कि वन स्क्वायर माने कि वन कारण k मैग्नीट्यूड वन तो देखो इर पर हम रा देख बो डॉट प्रोडक्ट इन टांसर फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक एंस्टेम रा डॉट प्रोडक्ट बेर कर बो तेरो वेक्टर ए के आमे लिखते वाली ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप वेक्टर बी के लिखते वाली बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप ताहोले ए डॉट बी के की लिखा जाए देखो डॉट आमी किन्तु जो हम मल्टीप्लिकेशन करूँ बामी इटा साथ इटा इटा साथ इटा इटा साथ इटा मल्टीप्लिकेशन करूँ दला देखो आई डॉट इस आई कैप इस आई कैप मल्टीप्लाई है वन है কিন্তু i কে সাথে j কে মাল্টিপ্লাই হয় 0 হয় i এর সাথে k মাল্টিপ্লাই হয় 0 হয় তাহলে এই দুটো কম্পোনেন্ট আমার লেখা দরকার নেই j এর সাথে i লেখা দরকার নেই j এর সাথে k লেখা দরকার নেই k এর সাথে i k এর সাথে j লেখা দরকার নেই তাহলে i এর সাথে i লিখব তাহলে কত হয় ax bx প্লাস j এর সাথে j ay by প্লাস k এর সাথে k az b az az bz ঠিক আছে तो ये तो अच्छे डॉट प्रोडक्ट को विजिली बेर करा जाए दुटो वेक्टर जिधि दया तो माँ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ताले तुम्हें डॉट प्रोडक्ट एवा बेर करवे तो ये खाने का हमरा कतो गुलो कंक्लुशन टांते पड़ी शेटा अच्छे ये ये टा यूज़ करे तो हम इधर को ये वेक्टर एर मॉड बेर करवो कतो है तो देखो वेक्टर एर मॉड माने हम लिखते हैं वेक्टर ए देखो ए डॉट ए माने कतो हमरा की जने चाहिए स्क्वायर और ए डॉट ए माने कतो ए इस साथे ए गुन माने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो बे तो ये तो ताले देखो तो ए कतो हो बे यहाँ पे रूटो भार ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर तो बुझ जाल एक बार क्लियर अमरा क्योंकि ए प्रूफ टा करते वाली ए डॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए डॉट प्रोडक्ट दी आर एक टक आज लगे ए डॉट प्रोडक्ट टा शेटा उच्च � a dot b equals to ab cos theta तो इतो तले देखो cos theta को तो होच्छे a dot b by ab तो हमें जो दी a दुटो vector ही धो रहनी तले देखो a dot b माने को तो होच्छे a x b x plus a y b y plus a z b z तो इतो whole divided by mod a ये माने कि mod a mod a माने को तो ये जे a x square प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ मॉड बी माने को तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर तो ये तो अच्छा तुम्हार कॉस थीटा ताले थीटा एक ओस्ट को तो कॉस इन्वर्स ही टोटल टाइप दिया गया है ठीक है सर तो ये तो चलो तुम्हार प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट कॉस प्रोडक्ट की बोले चला मामी जो वेक्टर प्रोडक्ट तो बोले कारण कॉस प्रोडक्ट तो माके वेक्टर रिजल्ट है ठीक है जो कॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी इस डिफाइन्ड एस ए सिंगल वेक्टर सी हुज मैग्नीट्यूड इस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द सेटा जो दी वेक्टर सी के रिप्रेजेंट करे ताले मनोरथ है कि ए वेक्टर सी टा वैल्यू होती है कि ए बी साइन थीटा एन कैप ओने के ना ए एन कैप टा दायना एन कैप टा दी थे भूले जाए ओने क्षेत्रे तो तुम मने रखे जानो दिव है तुम रे फुल टा कोड बिना तो तमी चाहे ना जे अमारे वीडियो देखे � the direction 
direction perpendicular to the plane perpendicular to the plane it a cone plane na j plane er the a r b vector ta ache jemon ami tomake eta jodi figure ta draw kore bojhai dhoro a plane er the vector a r vector b ache it a vector a eta ache vector b tale vector c hobe perpendicularly upward eta ache vector c a cross b thik ache bolte bolam your sense of the direction ei a cross b ta c ta upore jabe na ki c ta niche asbe ki kore bujhbo ठीक है ची, किंतु इटर जो नाम्रा माने सेंस ऑफ़ द डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ़ टू रूल्स नॉर्मली ठीक है ची, तो हमने दो तो रूल अप्लाई करते पारी ए डायरेक्शन टा बोझा चुनो, तो रूल नंबर वन होच्छ की राइट हैंड स्क्रू लो स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, माने कि तुम जो भी একটা স্ক্রুকে প্যাচাতে শুরু করো তাহলে ওটা যেদিকে স্ক্রুটা এগোবে সেদিকে হচ্ছে ভেক্টরটার সি ভেক্টরের ডাইরেকশন হবে মানে ধরো ভেক্টর এ আর ভেক্টর বি যেটা আগে আগের ছবিতে ছিল আমি যদি ভেক্টর এ আর ভেক্টর বি আমি যদি এ থেকে বি এর দিকে আমি যদি এই বরাবর রাখি একটা ধরো লোহার রড কে আর আমি যদি স্ক্রুকে এ থেকে বি বরাবর ঘোরাতে থাকি মানে কি আমি যদি এই ভাবে ঘোরাতে থাকি এই ভাবে তাহলে এই ভাবে ঘোরালে কি হবে স্ক্রুটা এগোবে তো তার জন্য বলছে যে এই ভাবে ঘোরালে স্ক্রুটা যেহেতু এগোবে তার জন্য রাইট হ্যান্ড স্ক্রু রুলে তুমি বলতে পারো যে ভেক্টর সি টা ডাইরেকশনটা এদিক বরাবর হবে ঠিক আছে আর একটা আছে যেটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড থাম রুল রাইট হ্যান্ড থাম রুল বলছে যে তুমি কি করবে এই ভেক্টর এ আর বি আছে তো তাহলে এই বরাবর তুমি মুড়িয়ে ধরবে তাহলে তোমার এই বুড়ো আঙ্গুলটা এই রাইট হ্যান্ড থামটা যেদিকে আছে সেদিক বরাবর সি ভেক্টরটা হবে বুঝতে পারলাম একদম ইজি তো এটা আছে একটা জিনিস মনে রাখবে রাইট হ্যান্ড থাম রুল ফর অ্যাপ্লাইং দ্য রুলস অফ ক্রস প্রোডাক্ট তুমি ক্রস প্রোডাক্টে যখনই তুমি রুল অ্যাপ্লাই করতে যাবে তুমি একটা জিনিস মনে রাখবে দি টু ভেক্টরস শুড বি আইদার ডাইরেক্টেড অ্যাওয়ে অর ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট মানে কি পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন তাদের যে মিটিং পয়েন্ট এইটার হয় তারা এটার থেকে তারা অ্যাওয়ে হচ্ছে না তো এদিকে ডাইরেক্টেড আছে ঠিক আছে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না ক্রস প্রোডাক্ট এই দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ক্রস প্রোডাক্টে ঠিক আছে তো ক্রস প্রোডাক্টের ডাইরেকশান বলে দিলাম এবার ক্রস প্রোডাক্টের প্রপার্টিস দেখো कस प्रोडक्ट प्रपार्टिज मध्य पड़े कस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव ल मे चलेना नट कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव ल मे चलेना मान कि ए क्रस बी इज नट इक्ल्स टू बी क्रस ए ठीक है इट मीस दैट अर्डार्स अफ द फैक्टर्स कैन नट कैन नट बी चेन्ज उउट इफेक्टिंग द रिजल्ट तुम भेक्टर अर्डर चेन्ज करते एक भेक्टर फार्ष्ट आज है लास्ट नहीं जो पोना और आज डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि हाँ डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट मैंने कि ए क्रस बी प्लस सी प्लस डट कर चले तेल ये ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी एर को चलते थक ठीक है नम्बर थ्री कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर्स मैं कि थीटा इक्ल्स टू जिरो डिग्री जो है तेल ए क्रस बी तुम जिरो है मैं नाल वेक्टर हो ठीक है जी पैराल है जो पैराल है और जो एंटी पैराल है दो क्षेत्र ये ठीक है इटा के कि बोला स्टेटमेंट कंडिशन अफ कोलिनियरिटी ठीक है ये कंडिशन के बोले कंडिशन अफ कोलिनियरिटी ठीक है नम्बर फोर नम्बर फोर कि बोलिए इक्ुअल भेक्टर इक्ुअल भेक्टर्स मैंने कि थ्रीटा इक्ल टू जिरो डिग्री तेल कि से ही ए क्रस बी इक्ल्स टू जिरो और नाल भेक्टर तरह कि तुम जो आई आई कैप क्रस आई कैप करो तो हमें जिरो पा जे कैप क्रस जे कैप करो तो हमें जिरो पा के कैप क्रस के कैप करो तो हमें तुम्हें जिरो ही पा ठीक है इरपर आज तुम नम्बर फाइव पार्पेंडिकुलर भेक्टर पार्पेंडिकुलर फैक्टर की बोलते थ्रीटा इक्ल्स टू नाइनटी डिग्री तरह कि ए क्रस बी इक्ल्स टू ए बी सैन नाइनटी एन कैप तरह कि ए बी एन कैप ठीक है तेल मड अफ ए क्रस बी कत है ए बी है करेक्ट तर मैंने कि तुम्हें आई जर पर तुम एखे सेंस बुझते एक सेंसे क्या कर ठीक है 
যখন আমরা ইউনিট ভেক্টরে ক্রস প্রোডাক্ট করব তখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখব সেটা হচ্ছে এই সিস্টেমটা আই জে কে ঠিক আছে এইভাবে ঘুরবে সিস্টেমটা যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে ধরো আই আই ক্যাপ ক্রস কে জে ক্যাপ হলে কে ক্যাপ হবে মানে এইভাবে হবে ধরো আই ক্যাপ ক্রস জে ক্যাপ ইকুয়ালস টু কে ক্যাপ জে ক্যাপ ক্রস কে ক্যাপ ইকুয়ালস টু কি হবে বাকিটা আই ক্যাপ মানে যদি ক্লক ওয়াইজ ঘোরে তাহলে প্লাস পজিটিভ আর যদি কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরে তাহলে কি হবে নেগেটিভ যেমন কি ধরো কে ক্রস জে কে ক্যাপ ক্রস জে ক্যাপ ইকুয়াল টু কি হবে আই ক্যাপ ঠিক আছে বা জে ক্রস জে ক্যাপ ক্রস আই ক্যাপ ইকুয়াল টু কি হবে কে ক্যাপ ঠিক আছে বোঝাতে বললাম তো এইভাবে ইউনিট ভেক্টরের মাল্টিপ্লিকেশন আমরা করে নিতে পারি তো এরপরে দেখো আমরা এরপরে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো দেখব সেটা হচ্ছে এরিয়া অফ প্যারালেলোগ্রাম যদি তোমাকে এরিয়া অফ প্যারালেলোগ্রাম বলে দেয় ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাম্বার সিক্স এরিয়া অফ প্যারালেলোগ্রাম ধরো একটা প্যারালেলোগ্রামের একটা সাইড এ একটা সাইড ভেক্টর বি দে রিপ্রেজেন্ট করছে প্যারালেলোগ্রাম তোমার ধরো ও এ সি বি কে ঠিক আছে তো একটা জিনিস মনে রাখবে যে এরিয়া ইকুয়ালস টু হবে মড অফ এ ক্রস বি ঠিক আছে মড অফ এ ক্রস বি ঠিক আছে এবার কি করে হচ্ছে ধরো এখান থেকে আমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম এইটার উপরে সেটা হচ্ছে ধরো বিডি এবার এটা ধরো অ্যাঙ্গেল থিটা ঠিক আছে তাহলে আমরা কি জানি এটা প্যারালোগ্রামের এরিয়ার ফর্মুলা কি বেস ইন্টু হাইট বেস কত ভেক্টর এ বা এ মানে মড অফ এ তাই তো তাহলে বেস কত মড অফ এ আর হাইটটা কত এটা হাই এটা মানে কত এটা যদি হাইপোটোনিয়াসটা বি হয় তাহলে এটা হবে তোমার বি সাইন থিটা তাই না তাহলে এটা কত হবে এ বি সাইন থিটা এবার এ বি সাইন থিটা মানে কি এ ক্রস বি তার মড তাই না তাই জন্য এরম হচ্ছে বোঝাতে বললাম আর এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেলটা কি হবে এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল ধরো একটা ট্রায়াঙ্গেলের ধরো এই সাইডটা ভেক্টর এ আর এই সাইডটা ধরো ভেক্টর বি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে ট্রায়াঙ্গেল ও এ বি এর ঠিক আছে তাহলে এর এরিয়া হবে হাফ অফ মড এ ক্রস বি ঠিক আছে এটাও ঠিক সেমভাবে প্রুফটা হবে এরপর এটা তোমার সেভেন সেভেন নাম্বার ক্যারেক্টারিস্টিক্স গেল এরপরে দেখো নেক্সট আমরা যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট যদি আমাদের দিয়ে দেওয়া থাকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাম্বার এইট যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট দিয়ে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট কি করে বের করব তো সেক্ষেত্রে ধরে নাও ভেক্টার এ ইকুয়ালস টু এরকম দেওয়া আছে এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ আর ভেক্টর বি ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে পি এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস বি জেড কে ক্যাপ সেক্ষেত্রে তোমার হবে এ ক্রস বি ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট অফ আই জে কে এ এক্স এ ওয়াই এ জেড বি এক্স বি ওয়াই বি জেড মানে কি আমি যদি আইটাকে কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে এ ওয়াই বি জেড মাইনাস বি ওয়াই এ জেড এইভাবে আমাকে করতে হবে মানে কি আমি যদি আই ক্যাপ বের করি তাহলে আই ক্যাপ বরাবর হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্টটা আর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা আমাকে চেপে দিতে হবে আমি যদি হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্টটা চাপবো আর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট চাপবো তাহলে যেটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে এটা এটা ক্রস এইভাবে নামবো এইভাবে উঠবো ঠিক আছে সেরকমভাবে এবার আগে আই এর বাগে প্লাস আসছিল এবার হবে মাইনাস মাইনাস জে ক্যাপ ইন্টু জে এর হরিজেন্টাল কম্পোনেন্টটা চাপছি আর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা চাপছি তাহলে পরে আছে দেখো এ এক্স বি জেড বি এক্স এ ওয়াই এ জেড তাহলে এ এক্স বি জেড মাইনাস বি এক্স এ জেড এটা মাইনাস হয়েছে এবার কি হবে প্লাস কে ক্যাপ ইন্টু কে এর কি করবো হরিজেন্টাল কম্পোনেন্টটা চাপবো আর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা চাপবো তাহলে কি কি পরে রয়েছে এ এক্স বি ওয়াই বি এক্স এ ওয়াই তাহলে কি হবে এ এক্স বি ওয়াই মাইনাস বি এক্স এ ওয়াই ঠিক আছে তো এটা গেলে তোমার রেক্ট্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট দিয়ে যদি থাকে এইভাবে তুমি বের করতে পারো ঠিক আছে
এরপরে আমরা দেখে নেব ল্যামিস থিওরেম আমাদের ভেক্টরের লাস্ট টপিক ল্যামিস থিওরেম বলছে ইট স্টেটস দ্যাট ইফ এস পার্টিকেল ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম ইকুইলিব্রিয়ামে যদি থাকে পার্টিকেলটা আন্ডার দ্য সাইমালটেনিয়াস অ্যাকশান অফ থ্রি ফোর্সেস আর ফোর্স কটা হতে হবে থ্রি তিনটে ফোর্স যদি থাকে আর তিনটে ফোর্স যদি তাদের ওই পার্টিকেলটার মধ্যে যদি ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশান ক্রিয়েট করে মানে কি পার্টিকেলটা কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হবে না দেন ইচ ফোর্স বিয়ার্স দ্য কনস্ট্যান্ট রেশিও এ কনস্ট্যান্ট রেশিও উইথ দ্য সাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য আদার টু ঠিক আছে মানে কি আমি একটা এটা প্রুফটা আমি করে দেখাচ্ছি এটা কি বলতে চাইছে ধরো তিনটে ফোর্স ওরা এইভাবে কাজ করছে ফোর্স পি ফোর্স কিউ ফোর্স আর একটা সিঙ্গেল পার্টিকেলের ওপর কাজ করছে এবার ধরো পি কিউর এটা তোমার হচ্ছে আলফা এটা হচ্ছে তোমার বিটা আর এটা হচ্ছে তোমার ধরো গামা ঠিক আছে তো বলছে যে এটা কি হচ্ছে পি ভেক্টর পি ভেক্টর কিউ আর ভেক্টর আর তোমার থ্রি ফোর্সেস অ্যাক্টিং অনে পয়েন্ট ও ঠিক আছে অ্যাক্টিং অনে পয়েন্ট ও অ্যান্ড সিন্স দ্য পার্টিকেল ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম যদি এটা পার্টিকেলটা যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তাহলে আমি কী লিখতে পারি যে পি প্লাস কিউ প্লাস আর ইকুয়ালস টু কি নাল ভেক্টর তাহলে আমি লিখতে পারি পি প্লাস কিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস আর এটাকে ধরো আমি একটা নাম্বার দিলাম ঠিক আছে এবার আমি যদি এই একের বোধসাইডে যদি পি মাল্টিপ্লাই করি ক্রস করি তাহলে কী হয় বলতো পি ক্রস পি প্লাস কিউ ইকুয়ালস টু কি হয় মাইনাস অফ পি ক্রস আর তাহলে কি হচ্ছে বলতো পি ক্রস পি প্লাস ডিস্ট্রিবিউটিভ ল মেনে চলে তো ক্রস প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউটিভ ল মেনে চলে তার জন্য এটা এরকম হচ্ছে দেখো পি ক্রস পি সেম ভেক্টরে কি হয় জিরো হয়ে যায় তাহলে এটা কি পড়ে থাকবে পি ক্রস কিউ ইকুয়ালস টু এটা রিভার্স হয়ে যাবে মানে দেখো এ ক্রস বি ইকুয়ালস টু মাইনাস অফ বি ক্রস এ হয় উল্টে যায় কারণ ডাইরেকশানটা চেঞ্জ হয়ে যায় খালি তাহলে এটা পি ক্রস আরটা কী হবে আর ক্রস পি হয়ে যাবে এটা একটা এবার ধরো আমি আবার সেম এক নাম্বার এই ইকুয়েশানটাকে যদি কিউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি মাল্টিপ্লাইড বাই কিউ তাহলে কি হচ্ছে কিউ ক্রস পি প্লাস কিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস কিউ ক্রস আর তাহলে কি হচ্ছে কিউ ক্রস পি প্লাস কিউ ক্রস কিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস অফ কিউ ক্রস আর তাহলে এটা কত নাল ভেক্টার হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিউ ক্রস পি ইকুয়ালস টু এটা রিভার্স হয়ে যাবে তাহলে আর ক্রস কিউ ঠিক আছে তো এটা আমরা পেলাম তো দেখো আমরা এখান থেকে আমি কি পেতে পারি সুতরাং পি ক্রস কিউ ইকুয়ালস টু কিউ ক্রস আর ইকুয়ালস টু আর ক্রস পি তার মানে কি পি কিউ পি কিউর অ্যাঙ্গেল কত পি আর কিউর কত অ্যাঙ্গেল করছে নিজেদের মধ্যে গামা ঠিক আছে তাহলে পি কিউ সাইন গামা ইকুয়ালস টু কিউ আর সাইন আলফা ইকুয়ালস টু আর পি সাইন বিটা ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এই তিনটেকে যদি পি কিউ আর দিয়ে ডিভাইড করে দিই তাহলে কত হবে পি কিউ সাইন গামা বাই পি কিউ আর ইকুয়ালস টু কিউ আর সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি কিউ আর ইকুয়ালস টু আর পি সাইন বিটা বাই পি কিউ আর তাহলে দেখো কি পড়ে থাকে পড়ে থাকে যেটা সেটা হচ্ছে পি পি কিউ কিউ কেটে গেল আর বাই সাইন গামা ইকুয়ালস টু কিউ আর কিউ আর কেটে গেল সাইন আলফা বাই পি ইকুয়ালস টু পি পি আর আর তাহলে সাইন বিটা বাই কিউ সুতরাং কি হচ্ছে সাইন আলফা বাই পি সরি ঘুরিয়ে লিখব যে পি বাই সাইন আলফা ফোর্সটা বাই সাইন আলফা ইকুয়ালস টু কিউ বাই সাইন বিটা ইকুয়ালস টু আর বাই সাইন কামা এটাই বলছে স্টেটমেন্টটা যে যে অ্যাঙ্গেল করছে যে ভেক্টরটা যে ভেক্টরটা সে তার ওই ভেক্টরটার অপোজিট সাইডে যে দেখো এই আলফাটা কিন্তু ভেক্টর পিয়ের যে ভেক্টর পিয়ের উল্টো দিকে এই কিউ আর আর আলফা কোন করছে এটাই বলছে ঠিক আছে তো দেখো এটাই ছিল প্রমাণটা ল্যামেজ থিওরম এটা আমাদের লাস্ট টপিক ছিল ভেক্টরের তো এটা নিয়ে ভেক্টার কমপ্লিট আর যদি কোনো ডাউট থাকে ভেক্টার নিয়ে বলতে পারো তো এত অবধি থাকবে এরপর আমরা ভেক্টারে প্রবলেম করব ঠিক আছে তো চলো আজ এই অবধি টাটা